tutto il sereno sono riuscito a trovare pure una pietra. Ma guarda, ma chissà da dove viene qua. Arriva qua in Coppa Cervati, ce n'è voluto. Però in realtà si dice che solo le montagne non si incontrano. È vero lui? Il simbolo del parco è questo endemismo che teniamo solo noi al mondo, cioè la primula palinuri, classificata alla fine del Settecento dal botanico Petagna dell'orto botanico di Napoli, tirò fuori e classificò questo eh, endemismo eh, unico, perché è l'unica primula che poi cresce a livello del mare. Eh, si è studiato il eh, DNA della primula auricola, quindi questa eh, primula che cresce nei luoghi mondani e quindi sulla vetta del Cervati, eh, relativamente al DNA presente nella primula palinuri. E allora i tratti eh, di questi DNA si confrontano. Questo ha portato a dire che 10.000 anni fa circa, in seguito all'ultima grande glaciazione che abbiamo avuto nei nostri luoghi, la primula auricola dalla eh, flora rupicola del Monte Cervati mano a mano è arrivata verso i luoghi più caldi, come hanno fatto tutte le altre piante. Però che è successo? Siccome i tempi di cui stiamo parlando non sono quelli da, da un anno all'altro, ma lungo il corso dei secoli, le piante hanno avuto modo di adattarsi mano a mano a questi nuovi ambienti. Per cui la primola, facilitata sempre dalle condizioni climatiche, dalle condizioni orografiche, cioè dall'habitat, dall'ambiente, ha avuto queste modifiche forse più velocemente rispetto ad altre piante. Per cui ha assunto la possibilità, ha ingangato la possibilità, la capacità di sopravvivere in quei luoghi dove era, era arrivata. Per cui è rimasta a su palinuto. Contami un attimo come aiutavo, come aiuta la storia, ma in modo semplice. Sì, noi allora, in realtà con Luigi Ferrante ci siamo conosciuti oh. all'inaugurazione qua del rifugio quattro anni fa. Poi ci siamo rimasti in contatto, abbiamo trovato subito una buona uh, condivisione di obiettivi, di, di sentimenti, di sensazioni, di emozioni rispetto a tutto quello che ci circonda. Facciamo in realtà due cose differenti, le facciamo forse nello stesso modo. E questo è il punto di contatto. E grazie a questo punto di contatto abbiamo immaginato di partire col cammino delle due primule e proporre questo collegamento tra il Monte Cervati e Capo Palinuro, che arrestano comunque due eccellenze del Parco Nazionale e della Regione Campania. E la suggestione perché il motivo per cui l'abbiamo fatto è perché, secondo me, Riccardo, questo collegamento reale fra l'entroterra e il mare c'è e ci deve essere. Senza un collegamento diventano due, due territori, noi siamo un unico territorio perché siamo le stesse persone, perché cambiamo tutti quanti e vogliamo campare nel Cilento perché ci piace, ci crediamo e la nostra natura è, è questa, è vivere comunque con il territorio, connessi con il territorio. Abbiamo sfruttato questa base scientifica legata alla fioritura della primula palinuri, che è il simbolo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diana e d'Alburni, che ha la sua progenitrice sugli altipiani di vetta del Monte Cervati. Uno dei caratteri morfologici che noi possiamo vedere a livello visivo è quello relativamente alle foglie. Perché? Perché se prendo le foglie della primula auricola che cresce sulla vetta del Cervati, le trovo lucide, le trovo lisce, eh, senza nessuna altra formazione a livello epiteliale delle foglie, 
Invece se prendo la primula palinuri, prendo la primula palinuri, io mi trovo che ha caratteristiche diverse dalla primula auricola. Perdono, le foglie perdono lu lucidità e eh, acquisiscono una specie di peluria. Allora tutte le, le piante che crescono nei luoghi aridi presentano questa peluria, perché la peluria serve a contenere l'acqua eh, per poter caratterizzare un eh, luogo naturale dobbiamo parlare di che cos'è la terra di quel luogo di che cos'è l'acqua di quel luogo ma di co cos'è anche l'uomo cosiddetto rurale cioè l'ultimo uomo che non si è sostituito alla natura come l'uomo sapiens, sapiens di oggi. Ma tu da quanti anni è innanzitutto che avevo pescato tu? Da quando ha giunato? 50 anni. Ma di tradizione proprio? Sì, sì, padre di figlio. Sempre qua a Palenù? Sì, sempre qua a Palenù. Vedi, come è? Ma questo periodo qua invece? Eh, questo periodo qua, quando è buono andiamo a pescare, e quando no, non ci andiamo, facciamo questo. Si sta a fare la rete, noi la facciamo. Ma, ma che tipo di pescato ti fai? Questo qua, io faccio la tremaglio, la seppia, pigliamo la seppia, pigliamo a... lo scorfano, questo pesce è un po' strano. Poi il mese di maggio, aprile, andiamo qua a Menaica, pigliamo la legge per salare. però c'è stato mio padre che per diversi anni insieme a un altro suo amico che adesso non c'è più si, chiama, si chiamava Donato Tommasino andavano verso la zona di Palinuro, Casarvelino eh, andavano, quando scendevano in, nel mese di settembre andavano a Palinuro e poi man mano si spostavano verso Casarvelino, Ascea, quella zona è là tre giorni, la prima sera si fermavano a verso Cannalonga, la seconda sera a, eh, al cimitero di come si chiama, eh, Pisciotte, che le zone là, e poi la terza sera arrivavano a Palinuro. Queste sono cose che me le dice mio padre, perché io non è che l'ho mai fatta quella transumanza. Si chiama Terra Bidda, nel, nel dialetto nostro, quindi è favorevole alla coltivazione del, del fagiolo, delle patate, perché non è... Mm, rispetto ad altri terreni che è più argilloso, che si, sono più forti come terreni, quindi la, la pianta non riesce a, a uscire. Poi invece è più indicato per questi, pianti, questi eh, ortaggi che devono essere piantati comunque nel terreno e devono uscire, tipo i piselli, i fagioli, la stessa cosa. Tendono no, nel terreno più argilloso, fanno fatica ad uscire fuori. E... Allora, si parte dal Monte Cervati, che è la vetta più alta della Campania, è un territorio che è sempre stato popolato dall'uomo fin dai tempi della preistoria, come mh, riusciamo a verificare anche grazie ai ritrovamenti archeologici degli ultimi decenni. Dopodiché si scende, si, si attraversa il valico tra il Monte Cervati, il Monte Mercure e la Faiatella, si arriva nella vallata di Campolongo e si sbocca poi alle croci di Pruno. Si prosegue andando per Rofrano, passando per Montano, Massicelle, Furia e si arriva poi finalmente sulla costa. Quindi una varietà di paesaggi, di eh, ambientazioni e soprattutto di uomini che hanno popolato il territorio. Comunicare con gli altri uomini dei territori vicini per cercare di contaminare in un piccolo territorio le proprie coltivazioni. Teniamo 80 popolazioni nel parco, 80 dialetti diversi. 80 modi di cucinare, però non vi dovete dimenticare poi che la civiltà dell'Appennino, dall'Appennino settentrionale fino alla punta dell'Aspromonte, alla punta dell'Aspromonte, la civiltà è uguale, cari ragazzi. Non prendiamo la natura e la mettiamo 
sul piedistallo come un monumento che non si può toccare e diventa una imbalsamazione di questa, di, di, di questa natura e invece la natura si evolve e continua no eh, che voglio dire con questa premessa voglio dire che in alcuni luoghi dove il simbolo è una pianta io vado e in quei luoghi trovo località dove quella pianta io la posso converare Dici, ma poi perde, non c'entra niente. Io se voglio vedere la primula palinuri, la primula palinuri dove cresce e perché si chiama primula palinuri, io arrivo sul capo palinuri, no? Ci sta un legame, sia del paesano, del palinorese, è molto sentita. Uh, quasi tutti i palinoresi all'epoca uh, hanno preso, tutte le famiglie si sono prese una, una, piccola, una piccola primula e la tengono a casa e la levano come fosse un geranio in un vaso e magari contano gli anni perché poi queste primole venivano regalate dal ragazzo alla ragazza prima di sposarsi quindi hanno un po' delle, delle date ben precise quindi chi ce l'ha da 20 anni, chi ce l'ha da 30 anni, chi ce l'ha da 50 anni ed è bello perché quando vai alla casa di un, un palinorese tu la trovi la trovi questo simbolo di questo territorio che ora invece, da quando c'è il parco, comunque non viene più toccata, resta sulle nostre coste e fa uno la, il percorso turistico, la, la camminata, l'escursione o via mare o via terra e la, va, e la va a vedere. Però se mi allargo un poco e vado verso Maratea, trovo anche dei luoghi dove c'è ancora la primula palinuri. Si arriva in una propagine verso Scalea quasi, Scalea quasi c'era una piccola stazione di primula palinuri. Ora siamo qui alla spiaggia della Fucocella, di fronte a me ho tutta la colonia, una delle più grandi eh, della Primola di Palinuro e siamo al centro, questa è l'unica spiaggia che abbiamo proprio nel, nel centro, nella parte urbana di Palinuro. Eh, andando avanti ce l'abbiamo sul, sulla spiaggia del porto, a Capo Palinuro, al Buon Dormire, alla Marinella e Arco Naturale e quindi anche sulla collina della Molfa. Perché non? possiamo riprodurla e così io porto la mia primula a casa come gli americani portano la loro bandiera e la tengono sempre bella in, in mostra nelle loro abitazioni oppure noi mettiamo la bandiera d'Italia io metto la bandiera del parco e la porto è emozionante ogni volta che vai lì e la vedi fiorita dici wow ma forse voleva nascere qui, c'è stato un motivo per cui, non lo so, la, la natura ha voluto farla nascere qui. E non ci dobbiamo dimenticare, eh, e io lo ricordo sempre perché è stato in questo luogo dove mi è stato il mio amico Enzo Lavalba, primo presidente del parco, e lui è stato il fautore di questo simbolo. La primola Palinuri e la primola Auricola hanno comunque un'origine comune e così è l'origine dei cilentani che o sei di mare o di montagna più o meno i caratteri che ti contraddistinguono sono quelli i cilentani sono così hanno un tratto comune che li contraddistingue in tutto e per tutto e poi si differenziano per i piccoli particolari determinati dalle loro storie locali dalle loro esperienze di vita quotidiana e dai loro contatti con il resto del mondo È stato lungo, è stato duro, eh? Duro, duro impegnato. Però è emozionato. Tutto quanto qua il cammino. Qua. Siamo partiti dal, dal rifugio Rosalia sul Cervati per salire in cima alla Madonna della Neve per poi iniziare a scendere eh, verso Rofrano. Tre giorni abbiamo cambiato stagioni. Nel senso che il primo giorno è stata un'escursione in inverno in alta montagna, neve, freddo, eccetera. La cosa più bella di sicuro è stato il passaggio di paesaggi e di biodiversità. Veramente siamo partiti con la neve, con i ramponi, la picozza, siamo arrivati col costume da bagnare. Poi il secondo giorno siamo passati alla primavera, una bella montagna Uh, con, uh, con i fiori, i ruscelli. Un percorso studiato, organizzato per bene, nel, uh, nei particolari davvero. E 
poi oggi è estate quindi siamo, siamo quasi pronti per andare a mare insomma e poi man mano durante la giornata sei stanco ma continui a camminare perché mm, alla no. fine vuoi arrivare non sai che cosa ti aspetta sì, una bella sensazione. a me il primo giorno un po' mi sono preoccupato perché alla fine del primo giorno veramente eravamo stanchi un po' tutti siamo arrivati a Rofrano che eravamo veramente a pezzi Mamma. per cui essendo il primo giorno a pezzi ci aspettavano ancora due giorni ho avuto paura che qualcuno lo potessimo perdere oppure che potessimo avere noi delle difficoltà nella gestione. E la bellezza che ho scoperto in particolare è che le due primule, cioè sono due piante di montagna e di mare che uniscono un percorso, ma nel, nel tratto esiste tantissima biodiversità vegetale che ti permette di vedere un po' tutte le piante del Cilento. Oggi invece arriveremo, stiamo arrivando qui sul mare, siamo a due passi dal fiume Mingardo, siamo sul fiume Mingardo. E arriveremo a vedere la, la primola Palinuri, Petagna. I collaboratori che abbiamo contattato per le proposte no gastronomiche hanno fatto sì, veramente sì. meglio di quello che abbiamo Montano, il top. Montano se si può dire, si può fare una classifica, Montano è stato pauroso. Che sta la piazza di Santana, sì. tutto mezzo gilento sotto, la montagna dietro. E poi del resto era anche il primo contatto vero con la civiltà che avevamo. Sì, sì, il primo, eh, sì. Di mezza via, perché il, lo spuntino del giorno prima eravamo in ancora in mezzo alla montagna, pieni di difficoltà e pieni di ritardo. And so now I'm here with all of these great people and uh, it's been a really amazing experience. I was not expecting it to be this way. We've started from the mountains where we were covered knee deep in snow um, all the way down to the sea and it's been beautiful. Allora, è l'unico percorso che può fare questo. Non lo puoi fare con nient'altro. Come hai detto tu, avere la possibilità di una pianta che mi ha indicato il cammino. Così come la primula è diventata il simbolo del parco, il percorso delle due primule rappresenta il sistema attraverso il quale io ti posso rappresentare più completamente il tempo.